हमारा चार्ज भारत का चार्ज ചടങ്ങ് <laughs> ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ ആർട്ടിൽ ബിസിനസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നും 
ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേണ്ട ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സ് മനസ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് മാഡത്തിന്റെ ഭാഷ ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ആർക്കും ഹിന്ദിയോ ഇംഗ്ലീഷോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും മാം എന്താണോ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അതായത് ഓരോ കാര്യത്തിലും കേരളം ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബിസിനസ്സിന്റെ ആർ സി എം ബിസിനസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും കേരളം എല്ലാ സെഗ്മെന്റിലും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും മൂർത്തി സാറിന് തന്നെയാണ് അതിനോടൊപ്പം സാറിന്റെ ഒപ്പം ചേരുന്ന എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടർ വേൾഡിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഈ ഒരു വണ്ടർ വേൾഡും മുഴുവനും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഒരു ഉത്തമ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ വണ്ടർ വേൾഡ് മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോ പലഴി മഥനം കഴിഞ്ഞു അമൃതകുമ്പം കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയതാണ് നല്ല പോലെ എന്താ പറയാ പാലാഴി മുഖനം തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് അറസിയം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടർ വേൾഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് തന്മനസ് കാണിച്ച അനിൽ സാറിനും ഫാമിലിക്കും ആദ്യമായി ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് മാഡം പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ വണ്ടർ വേൾഡ് ആണ് ഇത് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് വണ്ടർ വേൾഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഓരോ വണ്ടർ വേൾഡിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആർ സി എം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാവുന്ന ആളാണ് പ്രേക മാഡം അപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർ സി എം എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും ും എല്ലാ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ലീഡേഴ്സ് നമ്മള് എല്ലാവരും വളരെ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം ഈ വണ്ടർ വേൾഡിന്റെ ഉടമ ശ്രീ അനിൽ സാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് ഒത്തുകൂടാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയ വേദി ഒരുക്കിയ അനിൽ സാർ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു വണ്ടർ വേൾഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഞാനൊരു പതിനെട്ട് വർഷം പിന്നേക്ക് പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ അഞ്ചു വർഷം പിന്നിട്ട ആ ഒരു സമയം ഇന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി ആർ സി എം തുടങ്ങിയത് പതിനെട്ട് വർഷം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ആർ സി എമ്മിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റും ഇല്ലാത്തൊരു സമയത്ത് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രാജസ്ഥാനിൽ പോയി അന്ന് പ്രേങ്കാജിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിലായിരിക്കും ഔദ്യോഗിക മേഖലയിലേക്ക് എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സി സി ജിയോട് കേരളത്തിൽ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിഷ്കളങ്കമായി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ നിയമവ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അതും കേരളത്തിന് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തരാനുള്ള സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഇല്ല വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് വണ്ടി കയറി ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് വേണമെന്ന് അതും കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഒരു തുകയുമായി പിൽവാന ചെന്ന് ഒരു ടോപ്പുമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചെന്ന സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെ ജി എസ് ടി സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അന്ന് നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഒന്നുകിൽ രാജസ്ഥാനിലെ കമ്പനിക്ക് കേരളത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം അതല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വേണം ഇത് രണ്ടുമില്ലാതെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങുക സാധ്യമല്ല എന്തായാലും ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങി പരിപൂർണമായിട്ടും പൊട്ടിത്തകർന്ന് ഇനി എന്ത് എന്നൊരു ചോദ്യ ചിഹ്നത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആർ സി എം കയ്യിലേക്ക് വിട്ടൊരു വ്യക്തിയായി അന്ന് അതർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ലൈസൻസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ ഞാൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ആവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായി ഞാനത് കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ആർ സി എം കമ്പനി ഒരു ഡിപ്പോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ചെന്നൈക്കാരനാക്കി എന്തായാലും ചെന്നൈയിലാണെങ്കിലും ഏത് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇതിന് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യം തന്നെ അനിൽ സാറിന് ഒരു വലിയ ആശംസ നൽകുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തൊരു സല്യൂട്ടാണ് ഞാൻ തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരുപാട് പേര് കാരണം ഇന്നും പല ആൾക്കാരും ഒരു പിക്കർ സെന്റർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഈശ്വരാന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കൈവച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇത്രയും നല്ല അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടും അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വരുന്ന മുമ്പ് എന്താ ദുബായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ വെറും ആറ് മാസം കൊണ്ട് എനിക്കിത് പറ്റൂല തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് എന്റെ അമ്മായിയപ്പനോട് പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാ ഞാൻ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോട് പറയാൻ പറ്റും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗ്രോത്ത് എന്താണ് കാരണമെങ്കിൽ ആർ സി എമ്മിലേക്ക് വന്ന് നോക്കുകയാണ് അത്രയും വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് ആണ് എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സഫേർ സി ആർ മോഡി സാർ പറഞ്ഞ പോലെ 